Hello everyone, and welcome to one of my first videos. So right now we are just on the plane from Mexico City to Zucatella, and then from there we're going to take a Colectivo to Mazunte. It's about an hour drive to Mazunte, not too bad. All in all, I think it was around three and a half to four hours of travel time. As soon as you get off the plane, you get hit with a wave of the classic humidity. You're surrounded by the tropical embrace of Zicatella, Puerto Escondido. Okay, finally we get off the plane. We hop into a Colectivo, which is 300 pesos, or close to 15 US dollars. We take this to Puerto Escondido, and then we hop into another taxi cab, which is around the same price. I really wish I could show you guys more of Puerto Escondido and the beach in La Punta. Some of the best food I've ever had comes from this area. Unfortunately, I'll have to save that for another video. Alright, so we hopped into another taxi and we're on our way to Mizunte. And we're going to arrive to our beautiful Airbnb. The main difference from Puerto Escondido to Mizunte is Mizunte is a little more laid back, there's less people, and you get more exclusivity, more beach access to yourself. Okay, so we arrive to Mezcali Cabanas. There's a little butterfly here to greet us. It is such an amazing place. There's tropical rainforest surrounding you everywhere, and words cannot even begin to describe this place. I'll provide a link to the Airbnbs in the description down below, so be sure to check that out. The Airbnb hosts at this place were amazing. They had one of their managers, Lupita, there to greet us, and she let us in and showed us around the place. And we were very happy with how beautiful and how cozy this place was. There was another bungalow just below ours, with some guests staying there, however we never bumped into them. Overall, our experience was pretty secluded and private. Our place was tucked away in the back of a rainforest, so falling asleep at night was pretty interesting because you could just hear all the sounds of the rainforest, and uh, it was a very amazing experience. After that long day of traveling, we had to do some yoga just to wake up our bodies and stay active throughout the day.
la Cafme aquí. Son casi las 5 de la tarde. Um, estamos ahora en Mazunte. Y es una locura porque no hemos dormido absolutamente nada. Um, estuvimos viajando desde la madrugada, desde básicamente las 2 de la mañana. Eh, hasta acá, desde la Ciudad de México Tomamos un vuelo eh, que salió más temprano en Volaris A las 7 y media de la mañana Llegamos aquí alrededor de las 10 mm, y algo de la mañana Ya aquí en Mazunte eh, Lo que puedo decir a la hora de viajar Como, eh, como un consejo Es comprar los boletos con anticipación, los boletos de avión, los boletos de autobús si se van a necesitar, el hotel si se va, si se tiene en mente algún hotel y um, no quieres como perder esta reserva porque cuando es un viaje muy de un día para otro, aunque puede sonar como una aventura increíble porque toda la vida es una aventura increíble pues el estar como calmado y tener resuelta ciertas cosas desde antes de viajar quiero decir que hace muchísimo uh, la diferencia por ejemplo el boleto a, a Puerto Escondido se compró con un día de anticipación obviamente eh, el precio fue completamente diferente fue un precio muchísimo más alto eh, al llegar allá yo pues ahora estoy mudándome a a otro país y por lo tanto tenía sobre equipaje, se tuvo que pagar sobre equipaje, entonces es como esta travesía de yo mandarme a otro país, pero queriendo hacer una parada primero a este lugar maravilloso que son las cosas de Oaxaca, entonces ha sido como una verdadera locura, pero aquí estamos estos días, estamos tratando de, o más bien queremos tratar de estar en el presente, estar Um, con nosotros mismos, compartir y ver cómo qué es lo que sigue en la vida. Eh, pero sí es muy importante en general, como a lo mejor yo lo digo desde mi ritmo, no tomarse las cosas muy a la ligera. O sea, la primera vez que estuve en, en las costas de Oaxaca fue este año, fue en finales de abril, estuve hasta acá, hasta principios de mayo. Y obviamente, aunque no lo hizo con mucho tiempo de antelación, eh, lo hice con cierto tiempo y eso me aseguró por lo menos no pagar la cantidad de dinero que se pagó esta vez por, por los vuelos. Más que nada porque los vuelos, obviamente, eh, eh, la industria como se maneja, lo de los aviones, es, son muy volátiles, muy cambiantes eh, y obviamente entre más antes lo compres, mejor va a ser y bueno me, hoy estaba viendo como las comparaciones en donde cuando compras en una aplicación como tal de la aerolínea a como cuando lo compras por no sé hopper o skyscanner es una absoluta absoluta diferencia eh, siendo como estos intermediarios consiguiéndote muchos eh, mucho mejores precios en, aún en la última hora creo que se consiguieron buenos precios con estos intermediarios pero pues obviamente eh, punto número uno a donde sea que vayas las fechas que vayas compra tus boletos de avión con anticipación reserva el lugar que quieras con anticipación eh, para que vayas como dije antes solucionando todas estas uh, todas estas eh, cosas que pueden como presentarse en el camino muchísimo antes que estés donde vas a viajar Estamos uh, en este momento en Mazute. La mañana que llegamos tomamos un colectivo hasta acá, que es básicamente una van en donde si tú lo rentas en privado, eh, puedes eh, pagar mucho más a como, o, o pagas menos perdón, cuando lo rentas con otras personas. Entonces es muchísimo mejor compartir, compartir precios. <ríe> México como tal es un país hermoso, eh, yo soy de Honduras y México es un paraíso en muchísimos sentidos, en muchísimas formas, pero obviamente en, la, en el camino se va aprendiendo a la hora de viajar y 
una de las cosas como al viajar es si puedes compartir con otros vas a ahorrarte más dinero y bueno ahí se va aprendiendo entonces estuvimos acá alrededor de las 11 ya en Mazunte y hoy básicamente ha sido como de relax observar este lugar donde estamos darnos una idea generalmente yo cuando viajo hago listas pero esta vez no hice una lista porque quisimos como asombrarnos de algo nuevo <risa> eh, y, y creo que este año aquí en Mazunte cuando vine a Puerto Escondido solo estuve un día entonces realmente todavía no tengo una idea, idea de Mazunte aún este es el primer día como tal ya explorando Mazunte un poco más eh, pero puedo decir ahora que estoy como en medio de una jungla y se pues, está respirando un aire muy fresco se pues, están escuchando muchos diferentes sonidos de animales que vi mariposas blancas y amarillas y que este muchacho por acá está haciendo lo que está haciendo <risa> y bueno vamos a ir grabando y compartiendo sobre esto que estamos haciendo ahora All right, so we finally made it here to Mazunte it was quite a wild ride we were up all night we left at 2 in the morning We finally got here at like nine. So we hopped in a Collectivo that was about 300 pesos per person, which is really cheap. Um, the ride's about 50 minutes from Zicatella. So this is my second time here in Mazunte. Before that, we checked out this area for just like a day. And then before that, we were in Puerto Escondido. Puerto Escondido is a super cool area. It's the number two spot in the world for surfing. So if you want to try surfing out, You definitely have to give that a try. Um, before that I was in Tulum, but Tulum is basically like Miami and Mexico. There's no point in going there unless you want to like party, drink your face off. It wasn't my vibe because that's not what I was searching for at that time in my life. So I was there for a couple weeks. I basically woke up, did yoga every day with my yoga teacher, um, relaxed, hung out, journaled, just sat by the beach while mostly everyone else just kind of drank. Um, so I would definitely recommend if you're not into like a whole drinking party and vibe and you want more of like a down-to-earth chill out hang out kind of vibe go to uh, Puerto Escondido and so Mazunte is like Puerto Escondido but times two it's a little more chill it's like definitely um, a hippie town if you want to try out like magic mushrooms or just try out different weird herbs and stuff you can do that um, I don't do that stuff personally myself but That is a big kind of theme down in this area. Uh, it's also known for surfing, all that sort of stuff. So if you're a Canadian, what I recommend for you to do is to travel to Mexico City and then from Mexico City to travel to other states just because it's cheaper that way. Instead of going, for instance, from Vancouver straight to Puerto Escondido, you're probably going to be spending double the pay. So just kind of think about that. Um, what it's like down here in Mexico, it's It's a lot more chill versus like Canada, for instance, when it comes to COVID and COVID measures. So you don't have to have a COVID test to get into Mexico. However, to get back into Canada, you have to have your rapid test. Uh, they require you to do a 14 day quarantine if you're unvaccinated. If you're vaccinated, that doesn't apply to you. Um, so it's just one of the countries that it's easier to travel right now. So they're seeing a lot of international travelers, you know, from Europe, all over the place. So. Yeah, if you guys have any questions, just let me know down below. So we didn't check the weather before we went down there, and we realized it was supposed to be raining the whole time we're here. So, yeah. We decided to go out tonight and grab some fine Italian food. 
It was very delicious. There's plenty of shops to choose from, and I'm happy we chose this one. This morning, Catherine decided to cook some of her fine Honduran food. It tasted delicious. This kitchen comes equipped with everything you need, and it's just below the Airbnb. And we also have a little friend, Tarantula, here. I think she's harmless, but those are just the perks of living in the jungle, I guess. After breakfast, we decided to go for a run to the beach, and then we thought we'd go for a little snow. Something about staying in Mexico makes you want to live a healthier life. We decided to run back to our Airbnb barefoot before we headed to our next destination. Puerto Escondido, que está muchísimo antes de Mazunte, no se siente tan tranquilo, se siente como mucho más movimiento humano porque obviamente va muchísima gente a hacer surf de todas las partes del mundo, pero entre más como que te adentras a las profundidades de las costas de Oaxaca, más tranquilidad puedes encontrar. Así que me siento muy agradecida de estar explorando esto en ese momento que se puede sentir como esa vibra oaxaqueña eh, como virgen eh, porque aún afortunadamente no está industrializado aquí en el sentido de explotado por el turismo eh, por estas compañías que luego solo ponen sus hoteles y y respetuosamente encima de toda esta belleza, toda esta naturaleza. Entonces, como que me siento agradecida de explorar un Oaxaca en un estado como, como muy, muy puro. Y ojalá que las personas que están como eh, luchando por, por que esto se conserve eh, puedan tener el respeto de las autoridades del gobierno mexicano. Eh, para seguir como teniendo es, esta forma tan hermosa eh, y bueno es eso how do you think about this uh, new place you like it's beautiful it? yeah get to go to bed with the sound of the waves crashing so it would be very enjoyable We've arrived at our new Airbnb in San Agustinio.
to this day, this specific spot is one of the most relaxing places I've been in a long time. The sound of the ocean as you fall asleep and as you relax during the day is truly breathtaking. It really calms you down and brings you in tune with your environment. Right below our Airbnb, you can get food, cerveza, and fresh coconuts. On this particular night, we ended up renting a scooter, driving it to Zipatile, and going to El Alchemista, which means the alchemist. It's a very delicious restaurant serving some of the best food in Zipatile. We wake up early the next morning, and it appears like we're going to get some sun, finally. This is La Mora Posada Cafe. It's also right next to our Airbnb. Our Airbnb happens to be right in the center of everything, which is very awesome. It's perfect. This is definitely the best spot to grab morning brunch. We met a surf instructor just down the beach. He said he'd give us a lesson. So before the lesson, we thought we'd just hang out and relax on the beach. This was one of Catherine's first times surfing, and she had a blast. We decided to take a scooter to downtown Zipolite and grab some food.
food here is muy bien. Estos días para mí es una locura porque estoy entre viajando y conociendo nuevos lugares de México y también me estoy mudando a otro país. Entonces, honestamente, haberme tomado estos días antes de enfrentar lo otro, es, um, estoy muy agradecida, me siento como más relajada. Hoy tuve clases de surf, um, me pegué en la nariz, pero el dolor es como que lo estoy sintiendo en este momento. Afortunadamente no me quebré en la nariz, así que eso es bueno. Eh, lo que quiero decir también acerca de las costas de, de Oaxaca es que son preciosas y tú puedes tener aquí la verdadera experiencia de playa me refiero a hermoso arte local personas viviendo en el presente personas viéndose unas a otras personas relajándose en la playa personas siendo libres en la playa ahora mismo estamos en, en una playa en nudista eh, y es se siente muy uh, muy tranquilo eh, el sentimiento de ver a seres humanos con toda la confianza de explorar las playas um, desde estar como completamente esos entonces eso es algo nuevo para mí eh, y verlo me hace sentir como wow es, es, estoy más experimentando una verdadera experiencia de playa así que no, o sea, si tienes la oportunidad de, de venir aquí y conocer aquí, no, no, no lo dudes en un instante porque creo que aunque el mundo está cambiando tanto y a veces podemos ver como muchísimas zonas son explotadas de, por turismo, estos lugares todavía se conservan y, y tener la oportunidad de disfrutarlos de verdad que se agradece. Outside of uh, Monte Franco. Say cheese, Taz. This is our final morning in Oaxaca. We had a great time and we would highly recommend it for others as well. Okay, it's time to head back to Mexico City. Mazunte, Zipolite, Agostolino, it's been a pleasure. In Mexico City, there's this high-end restaurant called Limos Neros. You should probably go check it out.